Je, yeah, nitasubiri mpaka lini channel yangu iweze kuwa monetized? Ni swala ambalo watu wengi sana wamekuwa kijiuliza. Sasa siku leo nataka nielezee e vitu tofauti tofauti au makosa tofauti tofauti. Makosa hayo yanaweza kaa upande wa uh, mtu ambaye anataka kumonetize lakini makosa mengine pia yanaweza kaa upande wa YouTube wenyewe. Mwaka 2018 mwezi wa tatu mpaka wa pili YouTube walitoa vigezo na masharti vipya kabisa kusana system ya kulipa kupitia video zako. Sasa katika masharti walisema kwamba mtu lazima atimize eh, subscribers 1000 E, viewers, total views manake ziwe F10 katika chani yako Lakini pia jumla ya masaa F4 ukijumlisha katika muda ambao watu wametumia katika kuangalia uh, channel yako Sasa kibaya zaidi ni kwamba watu wengi wamekuwa hawafuatili au hawasomi kitu gani ambacho kinaendelea katika YouTube uh, Mwaka F10 kwenye mwezi wa tisa au wa kumi kama sikosei YouTube walitoa tena vigezo vingine kwamba hata kama ukiwa umetimiza vigezo hivyo kwa sasa hivi kutokana na watu wengi sana kufanya udanganyifu wameamua kubadilisha system kwamba sasa hivi system haitakuwa haempitishi mtu katika mfumo wa monetization badala yake kutakuwa na watu ambao watakuwa naichunguza channel yako kitu kimoja kimoja kwa hiyo hivyo ilazima channel zote ambao zitakuwa monet, zitaomba kumkuwa monetized kuanzia mwezi wa kumi mwaka 2018 zitachukua muda usiopungua miezi mitatu kama wewe ulishaoku monetized ikachukua chini ya miezi mitatu basi shukuru Mungu na bahati sana. Sasa nataka nielezee vitu ambavyo watu wengi sana wamekuwa wamefanya makosa lakini pia tukiachana makosa ya watu naweza nikasema kwamba YouTube nao wanafanya makosa kwa namna moja ama nyingine. So, ladha kwa ushauri wangu kutokana na experience yangu ambayo nimekuwa nikitumia mtandao wa YouTube kama e, kama mtu ambaye ana post video kwa sababu nimeanza ku post video sasa hivi na experience zaidi ya miaka mitatu. Ningependa nizungumzie vitu ambavyo kwa sasa hivi YouTube uh, wamekuwa kiviangalia na watu wengi hawajui kwamba ni makosa na inapelekea channel yako kutokuwa monetized. Unapotuma maombi kuna kipengele cha kwanza inapita, cha pili inapita, cha tatu inapita. Kuna kipengele cha nne ndipo ambapo watu wengi sana wanakuwa bored, watu wengi sana wanakasirika kwamba why? Kwa nini nachukua muda mrefu sana au kuna nini? Sasa nikisema kwa upande wa kosa la YouTube kwamba YouTube tatizo moja kubwa ambayo wanafanya ni kutokuwa na uwazi katika mawasiliano. Nikimaanisha kwamba imekuwa ngumu sana kuwasiliana na mtu wa YouTube akuelezee kwamba kwa nini uh, YouTube yako haiwi monetized au pia uh, hawakuelezi kwamba nini kinaendelea au umefika hatua gani hawakuambi chochote lakini kuna watu wachache tu ambao tunakuwa tunajua jinsi gani ya kuasiana na YouTube anyway, tuachane na hayo tuende kwenye eh, point ya muhimu kabisa ambayo ningependa watu uh, muifahamu kwamba ni makosa gani ambayo sasa hivi YouTube uh, wanakuwa wanaangalia sana kitu cha kwanza ni copyright kama ulishawahi kupost kitu cha kitu au video ya mtu yoyote au kitu chochote kutoka mtandaoni iwe sauti iwe picha mona au iwe kitu chochote kile ambacho si cha kwako na ukapata ujumbe kwamba um, copyright strike yani umepost um, kitu ambacho mwenyewe kukupata ridhaa yake basi moja kwa moja unaingia katika list ya watu ambao hawatakubaliwa kuanzia mwaka 2019 hawatakubaliwa channel zao kwa monetized Hicho ni kitu cha kwanza copyright. Kitu cha pili ni tunasema zile community strike. Tunasema community strike ni vitu vile ambavyo una post lakini haviendani na tamaduni za jamii fulani jamii usika. Kwa mfano ku post vitu ambavyo vinaviashiria au vinashabiliana na masuala ya ngono, masuala ya uh, masuala ya ubaguzi uh, na masuala mengine yanayohusiana na uvunjifu wa haki za binadamu moja kwa moja unaingia katika list ya watu ambao hawatakuwa monetized hata kama wana millions of subscribers au wana millions of video basi ujue unaingia katika list ambao watu hawatakuwa monetized milele labda afungue channel nyingine afu afanye marekebisho ya makosa ambayo amekuwa amefanya na naposema vitu kama uvunjifu amani kwa mfano kumkejeli mtu kuposti habari za uongo kuposti picha chafu ni vitu ambavyo asilimia tisini vinafanya watu wengi sana channel zao zisiwe monetized yani zisiwe monetized kabisa hata kama umetimiza vigezo vyote kitu cha tatu kabisa ambacho kwa asilimia naweza ngasema asilimia mia watu wengi sana wamekuwa hawakijui ni kitu kinaitwa uh, duplication umeona tunaposema duplication maana yake nini iko hivi kwa mfano Mirad hayo ameenda kushoot video sehemu ya habari halafu ile video yeye ndo akawa mtu wa kwanza kuiposti hata kama haina watermark 
hata kama haina nembo za miradi yao kwa sababu yeye ndio mtu wa kwanza kuiposti YouTube ina detect kwamba huyo ndio mmiliki wa hiyo content kwa hiyo akaichukua hiyo content mtu mwingine akaiposti basi automatically YouTube ana detect kwamba huyo amefanya duplication maana yake amechukua content ya mtu fulani akaifanya hivyo kwa maana ya pili aka repost YouTube wanachukia kabisa mchezo wa kuripost kwa maana wao wanataka kila mtu ambaye anataka kuwa monetized aweze kulipwa basi awe na content awe awe na maudhui ambayo ni original ni original kabisa hayatokani na mtu mwingine yoyote lakini YouTube wamefafanua kabisa kwamba kuna njia ambayo mtu unaweza kutumia hizo content ni, ni topic ndefu ambayo tunaweza tukaifanyia video lakini kwa haraka haraka ni kwamba unaweza kuchukua content ya mtu lakini ukaiboresha kwa mfano mimi naweza nikachukua video labda ya mtu anazungumzia habari fulani nikazungumzia lakini katika njia nyingine alafu nika display kwa mfano labda naweza nikatengeneza kipindi ninachofundisha kwamba jinsi gani naweza nikashuti uh, movie Uh, au naweza nikatengeneza kipindi kinachozungumzia makosa yanayofanywa katika bongo movie. Sasa nitakapozungumzia makosa yanayofanywa katika bongo movie, si lazima nionyeshe clip za bongo movie ambazo zenye makosa. Kwa hiyo kwa maana hiyo ni nini? Nimefanya dupli, duplicating lakini haivunji masharti ya YouTube kwa sababu gani? Nimeitumia kama uh, njia moja wapo ya kuelimisha kwa kutumia zile. Kwa hiyo hivyo ndivyo vitu ambavyo watu wengi sana vinawafanya waweze kukosa mfumo wa malipo katika channel yao lakini tambua kwamba si kwamba kimiliki tu YouTube channel basi utalipwa no kuna process nyingi sana inabidi uweze kuzifanya uweze kuingia katika mfumo huo wa malipo ambapo lazima wa apply form kisha apply form utume maombi wafanye review sasa kwenye ku review hapo makosa ambayo anafanya watu wengi wakose ni imesha yasema kwamba kitu cha kwanza kabisa ni copyright strike Eh, na zile uh, violent issue kwa mfano kupost vitu ambavyo vinaendana kinyume kabisa na maadili ya uh, uh, jamii tunayoishi na nyingine kupost content ambazo tayari zishakuwa posted na wengine yani kufanya duplicating yani una unarudufu maana yake. Kwa hivyo ni vitu tu ambavyo uh, vinafanya ya watu wengi wanyimwe na inaboa sana kwa sababu mtu ana apply anakata miezi minne mitatu anaona kimya baada ya hapo anakuja kuambiwa no huwezi kwa monetized. Mwisho kabisa nipende kusema kwamba usisahau kusubscribe lakini pia kuacha comment yako kuhusiana video hii. Inaweza ikawa ni comment ya kutoa ushauri, mapendekezo au pia kama kuna sehemu unahisi labda nimeingia chaka, unaweza uka comment hapo ili kuweka watu sawa kwa sababu lengo letu ni moja kuelimisha watu kuhusiana masuala ya YouTube. So tutane tena next time.